আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু অনলাইন ক্লাস অর্গানাইজড বাই গোলাম মুস্তফা মডেল কলেজ ডিয়ার স্টুডেন্টস হাউ আর ইউ আই এম আরজুমান আরা সেতু লেকচারার ইন ইংলিশ লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস হোয়াট আর ইউ সিইং ইন দ্য পিকচার ইয়েস দিস ইজ সাম ব্লাঙ্ক চার্ট তোমাদের মনে আছে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে কিছুক্ষণ পরবর্তী ক্লাসে আমরা ফ্লোচার্ট সম্পর্কে আলোচনা করব তোমাদের এবার ফ্লোচার্টটা সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ আজ আওয়ার টু ডেজ টপিক্স ইজ ফ্লোচার্ট আফটার ফিনিশিং দ্য লেসন ইউ উইল বি অ্যাবেল টু সে দ্য ডেফিনেশন অফ ফ্লোচার্ট রাইট এ ফ্লোচার্ট ডিসক্রাইব দ্য মোস্টলি ইউজড মেথডস প্রিপেয়ার ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্লোচার্ট প্রথমে আসো ফ্লোচার্টটা কি সেটা আমরা জেনে নেই তোমরা ছবিটিতে দেখতেই পাচ্ছ কতগুলো বক্স ঘর কাটা আছে এবং কিছু তীর চিহ্ন দিয়ে সেটাই দেখিয়ে দেওয়া আছে এটা এখানে নিচে নিচে লিখেছি কোনোটা আবার পাশে পাশেও থাকতে পারে বিভিন্ন রকমের ফ্লোচার্ট হতে পারে ইন ইংলিশ এ ফ্লোচার্ট ইজ এ টাইপ অফ ডায়াগ্রাম দ্যাট রিপ্রেজেন্টস এ ওয়ার্ক ফ্লো অর প্রসেস এ ফ্লোচার্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্রোচ টু সলভিং এ টাস্ক দ্য ফ্লোচার্ট শোস দ্য স্টেপস অ্যাজ বক্সেস অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস অ্যান্ড দে আর অর্ডার বাই কানেক্টিং দ্য বক্সেস উইথ অ্যারোস এই কথাগুলো অবশ্যই তুমি তোমার খাতায় নোট করে নিবে যে একটি ফ্লোচার্ট কি হচ্ছে এক ধরনের ডায়াগ্রাম বা চিত্রের মতো যা তোমাকে প্রদর্শন করে কি কাজের প্রবাহটা তোমাকে প্রদর্শন করবে যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ এটার পরে এই কাজটা করব বা এই কাজটা করব তুমি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এভাবে ফ্লোচার্টার মাধ্যমে করতে পারো বা অতীতের কাজটাও স্টেপ বাই স্টেপ এই চার্টার মাধ্যমে প্রকাশ করে সম্ভব এরপর দেখো এ ফ্লোচার্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্রোচ টু সলভিং এ টাস্ক যে কোনো একটা কাজ সমাধানের ধাপে ধাপে যে প্রক্রিয়াটা সেটাই ফ্লোচার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তুমি ফ্লোচার্ট লিখছে কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে ফ্লোচার্ট কি ফ্লোচার্ট কাকে বলে তাহলে তুমি এইভাবে তাকে উত্তর দিতে পারবে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে যে ফ্লোচার্টে অবশ্যই তীর চিহ্ন দিয়ে জিনিসটা লিখতে হবে কোন ধাপটার পর কোন ধাপটা অনুসরণ করা হবে এরপরে খেয়াল করো পয়েন্টস টু বি ফলোড যেই কথাগুলো তোমাকে একটা ফ্লোচার্ট লেখার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান ইউ শুড চোজ দ্য অবজেকটিভস অফ এ ফ্লোচার্ট তুমি কি কি উদ্দেশ্যটা নিয়ে কি লক্ষ্য নিয়ে ফ্লোচার্টটা লিখছো মানে তোমার প্রশ্নে কি জানতে চেয়েছে সেই অনুযায়ী তুমি সেটাকে আগে মনে মনে ঠিক করে নেবে যে এই এই জিনিসটা আমাকে ফ্লোচার্টে লিখতে হবে নাম্বার টু ডিসাইড অন দ্য স্টার্ট অ্যান্ড ইন পয়েন্টস তুমি আগে সিদ্ধান্ত নেবে কোন পয়েন্টটা আমি প্রথমে লিখব এবং কোনটা শেষে লিখব তিন ডোন্ট রাইট ফুল সেন্টেন্স কখনোই ফ্লোচার্টে খেয়াল রাখবে কখনোই ফ্লোচার্টে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স বা বাক্যটি লেখা যাবে না ডোন্ট রাইট সাবজেক্ট ফ্লোচার্টে সাধারণত দু একটা ব্যতিক্রম নিয়ম ছাড়া সাবজেক্ট লিখতে হয় না অতএব তুমি লিখবে না ডোন্ট ইউজ ফুল স্টপ আচ্ছা এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা সেটা হচ্ছে এটা একটা ফ্লোচার্ট এই কাজটার পর আমি এই কাজটা করবো এই কাজটার পর এই কাজটা করবো তাই তুমি ফ্লোচার্টে কোনো ফুল স্টপ ব্যবহার করবে না মানে ফ্লোচার্ট যখন তুমি লিখবে পরীক্ষার খাতায় তখন তোমাকে অবশ্যই বক্স বক্স করে ছবি এঁকে নেবে তার ভিতরে তোমার পয়েন্টগুলো লিখবে এবং তীর চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেবে তুমি জানো আগে রূপ বিচারি পরে গুণ বিচারি তাহলে আগে তোমার খাতার প্রেজেন্টেশনটা জানি খুব সুন্দর হয় এই জন্য তুমি সুন্দরভাবে বক্স করে কথাগুলো লিখবে এবং তীর চিহ্ন দিবে যদি তুমি কোনো বক্স না আঁকো তাহলে কিন্তু কোনো নাম্বার পাওয়া যাবে না শুধু পাঁচটা উত্তর তুলে দিলে তাহলে কোনো নাম্বারই পাবে না অতএব বক্স করতে হবে তীর চিহ্ন দিতে হবে এইভাবে ফ্লোচার তোমাকে খাতায় লিখতে হবে এবং ওই বক্সের ভিতরে লাইনগুলোতে তুমি কোনো ফুল স্টপ দিবে না একবারে শেষেরটা তুমি দিতেও পারো নাও দিতে পারো কিন্তু প্রথম থেকে যে পাঁচ নং পর্যন্ত যেগুলো লিখবে সেগুলোতে ফুল স্টপ ব্যবহার করবে না এবার আসো কি কি পদ্ধতিতে তুমি ফ্লোচার্টে কথাগুলো লিখতে পারো অনেক ছাত্রছাত্রীরাই খুব কনফিউশনে থাকে যে ম্যাম কিভাবে লিখব এখন আমি তোমাকে কতগুলো বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতির কথা বলবো এবং তোমার পরীক্ষার প্রশ্নে প্রথম বক্সে যেটা করা থাকবে সেই অনুযায়ী তুমি বাকি বক্সের কথাগুলো ফিল করার চেষ্টা করবে মোস্টলি ইউজড মেথডস 
প্রথমত যেটা সাধারণত আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে জিরান অথবা পার্টিসিপল জিরান বা পার্টিসিপল কি ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে বাকি অংশটুকু লিখতে হবে যেমন ভার্ব প্লাস আইএনজি এই নিয়মটা হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন মানে তুমি যেই লাইনটা সিলেক্ট করছো যে এখান থেকে কিছুটা কথা আমি লিখবো সেখানে ভার্বটা নিয়ে ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট পর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করে ভার্বের বেস ফ্রম প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন বাকি যতটুকু সেইটুকু লিখবে দুই নম্বর যেটা আছে ইনফিনিটিভ তুমি ইনফিনিটিভ পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে পারো ইনফিনিটিভ কোনটাকে বলে যখন আমরা ভার্বের সামনে টু বসি বসিয়ে তৈরি করি তখন সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ যেমন তখন তুমি লিখবে টু প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে টু এর পরে কিন্তু তুমি ভার্বের বেস ফর্ম বসাবে কোনো অ্যাস বাই এর যুক্ত না বা পাস ফর্ম নয় তিন নম্বর ফর্মটা দেখো অমিটিং দ্য সাবজেক্ট অমিট মানে মুছে দেওয়া অমিট অর্থ কি মুছে দাও অমিটিং দ্য সাবজেক্ট তোমাকে এর আগেও আমি একবার বললাম যে সাবজেক্ট সাধারণত লেখা যায় না এখন ওই তুমি যেই লাইনটা সিলেক্ট করতেছো যে এখান থেকে কিছু অংশ আমি লিখব সেটাতে যদি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকে তাহলে তুমি তার পরিবর্তে বিং লিখবে বিং লেখে বাকি অংশগুলো লিখবে তাহলে এই নিয়মটা হচ্ছে বিং প্লাস এক্সটেনশন অথবা যদি হ্যাভ হ্যাস থাকে হ্যাভ হ্যাস হ্যাড থাকলো তার পরিবর্তে তুমি হ্যাভিং লিখবে কি লিখবো হ্যাভিং লিখবে হ্যাভিং প্লাস এক্সটেনশন অর্থাৎ বাকি অংশটুকু তুমি লিখে দিবে এছাড়া ফ্লোচার্ট করার আরেকটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি আছে যেমন সিঙ্গেল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে অনেক সময় যেমন কোনো কিছু ছয়টা বৈশিষ্ট্য যা বলতে লিখতে বললো তোমাকে যে এই জিনিসটা ছয়টা বৈশিষ্ট্য লেখো যা তুমি সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যবহার করে লিখতে পারো যে ট্রুথফুল পায়াস তো তখন অনেক সময় এইটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যবহার করেও করা হয়ে থাকে ফাইভ দেখো ডিফারেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব যেমন ওই ফ্লোচারটার প্রথমে ভার্ব দিয়ে তোমার লাইনটা শুরু হতে পারে যেমন ভার্বের বেস ফর্ম হতে পারে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হতে পারে পাস্ট ফর্ম হতে পারে পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন দিয়েও ফ্লোচার তৈরি করা যেতে পারে ছয় নম্বর নিয়মটা দেখো প্রিপোজিশন প্লাস জিরান প্রিপোজিশন প্লাস জিরান অর্থাৎ যেমন বাই অথবা ফর অথবা উইথআউট দিয়ে তারপরে ভার্বের ব্রেস ফর্ম প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন এভাবেও লাইনটা গঠন করা যেতে পারে এই যে নিয়মটা লিখলাম এটা তুমি অবশ্যই খাতায় তুলে রাখবে যখন তুমি প্র্যাকটিস করতে যাবে তখনই তুমি প্র্যাকটিসের সাথে মিল করলেই দেখবে যেগুলো সহজভাবে তুমি পারছো এবার আসো প্রশ্নটা তোমার কীরকম থাকবে একটা যখন ফ্লোচার্ট করতে গেলে তোমার প্রশ্নটা কীরকম থাকবে রিড দ্য অ্যাবোভ টেক্সট অ্যান্ড মেক এ ফ্লোচার্ট মেক এ ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ এখানে খেয়াল করো গতদিন আমরা তোমাদেরকে কোন প্যাসেজটা পড়িয়েছিলাম নেলসন ম্যান্ডেলার পুরোটা কিন্তু পড়ানো হয়নি তাই না যেতটুকু পড়াইছিলাম সেখান থেকেই ধরো আমার একটা মডেল কোশ্চেন আসলো এবং সেখান থেকে একটি ফ্লোচার্ট আমাকে লিখতে দেয়া হলো যে নেলসন ম্যান্ডেলার এখানে দেখো ওই প্যাসেজটার ভিতরে আমরা অনেক কিছুই পড়েছিলাম কিন্তু প্রশ্নে তোমাকে যে কোনো একটা বা দুইটা জিনিস সম্পর্কে লিখতে বলবে আমাদের এই প্রশ্নটা কি লিখতে বলছে রিড দ্য অ্যাবোভ টেক্সট অ্যান্ড মেক এ ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যাক্টিভিটি কার্যক্রম এবং অর্জনগুলো সম্পর্কে তোমাকে লিখতে বলেছে এবং একটা তোমার জন্য পরীক্ষার প্রশ্নে করে দেওয়া আছে এবার পুরো প্যাসেজটা সহ দেখো ওই যে প্যাসেজের উপরে ছোট করে দেখতে পাচ্ছ যে এভাবে তোমার প্রশ্নটা লেখা থাকবে তারপরে তোমাকে প্যাসেজটা দেয়া থাকবে এবং নিচে দেখো এই যে একটা করে দিছে করে দিয়ে তোমাকে দুই তিন চার পাঁচ ছয় বক্সগুলো খালি রেখে দিছে তোমাকে এটা সলভ করতে হবে পরীক্ষার খাতায় তুমি যেটা দেওয়া আছে সেটা সহ লিখতে পারো বা বাকি দুটো বাকি যে পাঁচটা আছে সেটাও লিখতে পারো এবার দেখো অ্যান্সারে চলে যাও এবার দেখো আমাদের ফ্লোচারটা পরীক্ষায় কত নংয়ে আসবে কোশ্চেন নং টু এ আসবে যখন আমি একটু আগে প্রশ্নটা তোমাকে বলেছিলাম আমাদের প্রশ্ন বলেছে নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যাচিভমেন্ট সম্পর্কে লিখতে আমাদের গত ক্লাসটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে যে নেলসন ম্যান্ডেলা কি কি কাজ করেছিলেন এবং তিনি কি কি মানুষের কাছ থেকে সম্মান ভালোবাসা এবং কি কি পুরস্কার পেয়েছিলেন ধরো আমরা যেই প্রশ্নটাতে ছিলাম প্রশ্নটাতে তোমার শোয়িং লেখা থাকবে এবং ওই শোয়িংয়ের পর থেকে যে অংশটুকু লেখা থাকবে সেইটুকু এই যে খেয়াল করো এটা আমি প্রশ্নের উপরে লিখেছি এ ফ্লোচার শোয়িং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা ইজ গিভেন বিলো মানে শোয়িংয়ের পর আমার মূল প্রশ্নটা থাকবে কি করতে তোমাকে কোন অংশটুকুর উপরে ফ্লোচার্ট করতে হবে ধরো সেটা আমি এখানে লিখে নিলাম এই লাইনটা তুমি লিখতেও পারো 
ना लिखले चलो लिखले सुंदर है जे ए फ्लो चार शोईंग शोईंग मेन्शनिंग वार्डटार पर ही मूलत तुम्हार प्रश्न थको शोईंग दिविटीज एंड अचिवमेंट अफ नीलसल मैंडेला इज गिवेन बिलो तर परीक्षार खाए तुम ठीक यह छयटी बक्स कर पर एक नंग जो लेखा थको प्रश्न से लिखे तपर बाकीगुल तुम्हें फिल आप कर देखो प्रश्न लेखा छिल गाइडेड साउथ आफ्रिका फ्रम द सैकेल्स अफ एपेथाइ टू माल्टिरेशियल डेमोक्रेसि मन आज नेलसन मैंडेला कि बहुजात गणतंत्र रूपान्तर कर सैकेल्स अफ एपेथाइ बर्ण बैषम्य शिकल थे साउथ आफ्रिका के बहुजात गणतंत्र दिखे रूपान्तर कर ताल देखो उनारा कि भाव शुरू कर गाइडेड दिए कि दिए शुरू कर गाइडेड तर मैंने भार्बर पास पार्टिसिपल फर्म दिए लाइन शुरू कर मडल कोश्चन ने खाल करो पैसेजटा आर तुम्हार सामने बी थे बीटा खुले नीते पर पैसेजटा पुरो लाइन छो नेलसन मैंडेला गाइडेड साउथ आफ्रिका दिए पुरो लाइन छो जेहेतु हमें सबजेक्ट लिखब ना इन्हें ता शुरू कर शुद्ध भार्बर पास पार्टिसिपल फर्म बसिए बाकी अंशटुकु लिखे मन मन बाकी जो अपशनगुल सेट करब सेगल अनेकटा जतटा सम्भव हमारे जे नियम थे से अनुजी फ्लोचार्टर बाकी घरगुलो वही नियम का फलो कर पूरण करार चेषा करब तुम्हें प्रथम पाँच छा नियम शिखिए दिए तुम फ्लोचार्ट ये पूरण करते पर तुम परीक्षार हले देखो तुम्हें को व्यवहार करते हैं धरो तरह लिखल रूल टू केम टू एमबडी द स्ट्रागल फर जस्टिस अराउंड दर्ल्ड मन आदिन जो बुझे जे रूपदान कर संग्राम के कीसर जो न्यायर जो सारा पृथ्वी न्यायर जो रूपदान कर इखने लिखे सबजेक्ट दीब ना ना दिए केम टू एमबडी द स्ट्रागल फर जस्टिस अराउंड दर्ल्ड सर थ्री देखो इमप्रिजन फर नियरलि थ्री डिकेट्स अफ हिज फाइट एगेंस्ट ह्विट माइनरिटी रूल मन आंदी छिल प्राय त्रिश दशक त्रिस बचर मत मान तीन दशक फर हिज फाइट एगेंस्ट ह्विट माइनरिटी रूल ये तीन टाइम गल कि तर एक्टिविटीगुल लिखल तपर जेहतु तो आरोप अचिवमेंट जानते चाहसे तेरा बाकी तीन टाइम अचिवमेंट लिखी तेल चार नम्बर लिखल ओन द सपोर्ट अब दर्ल्ड कि जय कर से पृथ्वी एक समर्थन तीन जय कर पाचे लिखल अवार्डेड द नोबल प्राइज इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी थ्री छय बिकेम साउथ आफ्रिकार फार्ष्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी फोर साउथ आफ्रिकार प्रथम कलो प्रेसिडेंट कब उन्नीसश चुरानब्बे साले तुम्हें ख्याल करो एखे अपनी कौन नियम का फलो कर अन्सारगलो फिल आप कर जेहेतु प्रथम पास पार्टिसिपल फर्म दिए अनुजी बाकीगुल पास टेंस व्यवहार कर पुरो फ्लोचार्ट फिल आप करार चेष्टा कर एभवे तुम्हें प्रश्न प्रथम जो अपन देखे से खाल कर तुम्हें कि भाव बाकी फ्लोचार्टो फिल आप कर चिंता कर तुम्हें प्रथम जो इनफिनिटिव देखा बाकीगुलो इनफिनिटिव दिए परिपूर्ण करार चेषा कर तुम जे भाव कतगुलो जी तुम विभिन्न मडल क्वेश्चन थे प्रैक्टिस करो तो हमें इनशाला प्रचार पूरण करते सक्षम हो इनशाला भविष्य और विभिन्न फ्लोचार्ट नहीं आलोचना करब एर मध्य तुम्हारा तुम्हारे तुम्हा मडल क्वेश्चन बी थे कैकटा प्रैक्टिस करो असलमकुम थैंक यू अल और एक जरूरी कथा तुम्हारे बारो तारीख थे मासिक परीक्षा शुरू हो तुम्हारा एखन थनल क्लसगुल मनोजोगी सहित करवश्य पढ़ालेखा चालिए जा